Hi friends, welcome to MVP tutorial. In the class, we will see a sample family tutorial. 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 Let's go to class. So, what we're going to do in this class is we're going to create a sample model. We're going to create an extortion and sweep. Okay, what we're going to do step by step is we're going to follow up. The key points are going to land. We're going to create a family. We're going to create a chair model. Extortion and sweep. We're going to land. We're going to create a parameter. Then we're going to create a reference lock. Then we're going to create reference plane and how to lock the job and how to lock the job and how to lock the job and how to lock the main scope and how to lock the material lesson and how to lock the material lesson and how to lock the material lesson so step 1 is how to select a template and how to select the extrusion commands and how to select a circle and how to select the table and how to select the manner and how to select the extrusion and how to select the extrusion and how to select the food step how to select the sweep commands and how to select the sweep commands in the food step, we will create a sweep command and create a sweep command. That is step 3. Step 4 is how to lock the reference plane. Let's see. Let's see how to lock the reference plane. Step 4 is how to lock the reference plane. If we have a parameter, we can adjust the reference plane. So, the locking is important. Let's see how to lock the reference plane. Step 5 is how to lock the reference plane. अत वंदे ग्राफिक्स अपीरेंस रंडर को ग्राफिक्स ना ये देखे अपीरेंस ना ये द मीन मन्दे अपडेट रहती हो ये लोग नम्मा प्रोजेक्ट लोड पनी चेक पन अबोरो ओके बा वां क्लास पुला फर्स्ट नया ना पुला ना एक न्यू टेम्पलेट ओन ओपन मन अबोरा अत यू एसोसिएशन नम्मा प्रैक्टिस लगे नाला मैट्रिक जेनरेटिंग कोड दे ना ये पर वंदे एक्सट्रूशन हो ची ना मैं वंदे अंदर रेंड सर्कल वाले बोरों मेलर के स्टैंडिंग कील के स्टैंडिंग वाले बोरों आधा वाले इधर कुनाडी ना वंदे फर्स्ट फ्रंट व्यू लो पे इटे द एलिवेशन हम सेट पना बोरा द रेफरेंस पेन रेंड पोड़ा बोरा ये देखन बताइए ना ना ड्राइंग लग का ये मेल अर्का इन द इन द वीक इधर वो थिकनेस को रेंड रेफरेंस प्लेन इधर वो थिकनेस को रेंड रेफरेंस प्लेन ने पोड़ा परों अब ये पोड़ा था ना हम बेस लर रंदे इन द रेंड स्टैंड इधर वो ना हम अजस्ट पन अपनी पैरामीटर पढ़नी सो अदर नाला फर्स्ट स्टेप पन ऐना मना परों ना फर्स्ट रेफरेंस प्लेन असर कील अर्क करते क्या रेंडर रेफरेंस प्लेन पोट करा सो इधर के नोंदे नेम कोड़ा कोड़ तो कहूँगा इंदर क्लास में मैं नेम कोड़ा कर दिया इंदर इंपोर्टेंसन पाता ला टी वन अदर टॉप पोड़ा वन नंबर कोड़ता ला टॉप रेफरेंस वन टॉप रेफरेंस टू नंबर कोड़ता ला अधे मारी इधर वंदे बॉटम रेफरेंस वन नंबर ओके इधर का ना थिकनेस अंदर ना मैं पीएल लॉक पनी ला फर्स्ट अंदर डीए क्लिक पनी क्यों गा क्लिक पन टे इन दे दो अंदर थाउसेंड फोर हंड्रेड आई टेल थाउसेंड फोर हंड्रेड रोटो अब तो अंदर इधर रेंड में बताइए ना ना बोलो ना इधर अंदर एक ये वाला ना एक फिफ्टी एमओ ना ना अंदर एक ट्वेंटी फ ओके नेक्स्ट वन द आधे मारी इन्दर द यू उन्दर इंगे उरे ट्वेंटी फेम अच्छा बोलो ओके ट्वेंटी फेम चुकोगा ट्वेंटी फेम में वस्तु लाख पड़ी कोगा अब तो उन्दर थिकनेस उन्दर एप्पे में मारा है ओके बाप द लाख उन्दर मुंह में क्यों थिकनेस उन्दर निगे लाख पड़ी ना इधे मतलब लाख पड़ी ना मतलब 
இந்த டி டூ நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெஃபரன்ஸ் பிளே இந்த டி டூவோட ரெஃபரன்ஸ் பிளேலேருந்து லாக் பண்ணிக்கலாம் இந்த டோட்டல் ஐட்டை இதை வந்து நான் ஐட்டம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஹைட் ஆஃப் த டேபிள் ஹைட் ஆஃப் டேபிள் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வேணும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் பேராமீட்டரில் கொண்டு வந்துட்டு ஹைட் ஆஃப் டேபிள் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படி கொடுக்குறேன் இப்போ நான் ரெஃபரன்ஸ் பிளே அப்படியே இறங்குது வித் இந்த திக்னஸோட ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ வந்து பிளான் வீல் வச்சுட்டு ஒரு சர்க்கிள் வரைய போகிறேன் ஸோ இங்கே நமக்கு தெரியல ஸோ இதில் வரையணும் அப்படின்றது இதில் முக்கியமானது ஒரு செட் பிளானை ஒரு பிளானை செட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே வரைஞ்சுன்னா அதில் தான் சர்க்கிள் வரையும் நம்ம வரைய அந்த ஜாமண்டி வரையும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிளானை வந்து செட் பண்ணணும் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மொத்தம் நாலு ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் இருக்குது நம்ம மேலே வரைகிற பிளான் வந்து எதை செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம தான் செ செட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரூஷன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா செட் செட் பிளேன் இருக்கும் இதில் போயிட்டு நம்ம இப்போ வந்து டி ஒனில் வச்சு டி டூவில் வச்சு வரையிறோம் டி டூவில் வச்சுட்டு அதில் எக்ஸ்ட்ரூஷன் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் நல்லா வச்ச திக்னஸ்ஸு அவ்வளோ வச்சு நம்ம எக்ஸ்ட்ரூ பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் டி டூ செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ நம்ம வரையிறது அந்த டீ டூவில் தான் வரையும் இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இதில் வரைய போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரூஷன் கொடுத்தாச்சு செட் பிளேன் வச்சாச்சு இப்போ ஒரு சர்க்கிள் எடுத்து வரைகிறேன் ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கட்டும் ஓகேங்களா அதோடய திக்னஸ் வந்து எவ்வளோனா நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வேணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் வச்சு நீங்கள் ஒரு ஓகே கொடுத்துருவோம் ஓகே இது வரைஞ்சாச்சு இப்போ அது கரெக்டாக மேட்சாக இருக்கான்றதை எலிவிஷனாக போய் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வரைஞ்சது வந்து டி ஒன்றில் வச்சு வரைஞ்சோம் அந்த ரெஃபரன்ஸ் இல்லை ஸோ அதில் கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணோம்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் பிள்ளைனா இந்த ஜாமண்டியோட லாக் பண்ணுவோம் அது எப்படி பண்ணுறதுனா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அலைன் கொடுத்து லாக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா அதை விட ஈஸியாக ஒன்று இந்த ஜாமண்டி செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்படி மேலே மூவ் பண்ணிட்டு திருப்பி அந்த பிளேனில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா லாக் கேட்கும் அது மாதிரி லாக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த டவுன் போர்ஷன் இப்படி கொண்டு வந்துட்டு வச்சிங்கன்னா லாக் கேட்கும் லாக் பண்ணிடுங்க ஸோ இது செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் லாக் ஆகிடுச்சா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேராமீட்டரை கொண்டு வந்துட்டு இதில் வேல்யூ வந்து நீங்கள் ஒரு தௌசண்ட் மாற்றி பாருங்கள் அந்த ஜாமண்டி சேர்ந்து மாறிச்சுன்னா லாக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஜாமண்டியும் சேர்ந்து மூவ் ஆகுது ஸோ இது வந்து லாக்கில் தான் இருக்குது ஓகே இப்படி தான் லாக் பண்ணணும் இப்போ வந்து கீழே இருக்க இந்த இது போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஃபுட் பாத்தை வரைஞ்சிடலாம் இந்த ஃபுட் பார்த்து நம்ம ஃபுட்டு ஸ்டாண்டை வந்து நம்ம வரைஞ்சிடலாம் அது எப்படி வரையுதுன்னா இந்த த்ரீ டி க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஃபுட் ஸ்டாண்டை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதை வந்து ஸ்வீப் கமெண்ட் மூலமாக நம்ம வரைய போகிறோம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த எக்ஸ்ட்ரூஷன் படி இந்த சர்க்கிளை வரைஞ்சிடலாம் ரெண்டாவது சர்க்கிளை வரையிறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க ஃபுட் ஸ்டாண்டை வரைஞ்சிடலாம் அது எப்படின்னா ஸ்வீப் கமெண்ட்ஸ் மூலமாக ஓகேங்களா இந்த இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பாத்தை போட்டுறணும் அந்த பாத்தை பிக் பண்ணிவிட்டு அந்த சர்க்கிளை வரைஞ்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த லைனை பொறுத்து நமக்கு வந்து ஸ்வீப் வந்துடும் இந்த ஸ்வீப் பண்ணுற பேசிக் தெரியலனா நான் ஆல்ரெடி கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இது எப்படி வருதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வருதுன்னா ஃப்ரண்ட் வியூ வந்துடுங்க வந்துட்டு இதை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஸ்கீலை குறைச்சி வச்சுருங்க இதுக்கு நான் ஸ்டாண்ட் வரைய போகிறேன் அது என்ன பண்ணால் ஒரு ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் வரைய போகிறேன் ஸ்வீட் ஸ்வீப்புக்கு ஒரு பார்த்து வேணும் அதுக்காக லைன் வரைய போகிறேன் அந்த லைனை நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போடாமல் கொஞ்சம் இன்க்ளைண்டாக போகிறேன் சேர்ன்றதுனால எப்படி போகிறேன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் வச்சுட்டு ஓகே என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த லைனையும் இங்கே வரைஞ்ச லைனையும் ரெடி பண்ணிட போகிறேன் வந்துட்டு இந்த லைன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் பிளேட் லாக் பண்ண போகிறேன் ஏன் லாக் பண்ணுவோம் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரெஃபரன்ஸ் பிளேட் வந்து டீட்டெயில் லைன் லாக் பண்ணால் தான் இந்த சேரோட ஐட்டம் மூவ் பண்ணும்போது இந்த ஸ்வீப் கம்பெனியாக பண்ண இந்த ரா நம்ம ஃபுட் ஸ்டெப்பும் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மூவ் ஆகும் இல்லைனா வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின் மே சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகாது ஸோ லாக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஜாமெண்ட் எதுவும் லாக் பண்ண அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி டீட்டெயில் லைனையும் லாக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே லாக் பண்ணிக்கிட்ட பிறகு இப்போ நீங்கள் திருடியில் போங்க திருடியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிங்கிள் லைன் மட்டும் தெரியும் இப்போ நம்ம லைன் தான் வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த இதை தான் இப்போ ஃபுட் ஸ்டாண்டாக நம்ம வந்து பார்த்து போகிறோம் அது
இப்போனா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயும் டெலிட் ஆகல அந்த டைமென்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஃபுட் இதுவும் சேர்ந்து கீழே இறங்குது இப்போ இது ஓகே ஸோ இதே வந்து நீங்கள் நாலு பக்கமும் அப்படியே மிரர் பண்ணுறீங்க எல்லாம் குரூப் பண்ணி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படின்னு அரே பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே இந்த ஃபுட்ஸ் அப்படி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண வந்துட்டு அரே கொடுத்துருங்க அரே கொடுத்துட்டு சென்ட்ரல் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இது வந்து குரூப்பு சென்ட்ரல் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ப்ளேஸ் வந்து சென்ட்ரலில் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு மொத்தம் வந்து நமக்கு நாலு ஆப்ஜெக்ட் வேணும் ஸோ ஆங்கிள் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ஒரு ஓகே கொடுங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு இது சேர்ந்து வந்துருச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து அரே பண்ணணும் இந்த அரேவோட டீட்டெயில் நான் ஆல்ரெடி வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் தெரியாதவங்க அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த இதே இதை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் இன்ஸ்டன்ட் கொடுத்துட்டு விசிபிள் இன் வியூ கொடுத்துட்டு அன்க்ரூப் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் உங்களால் வந்து ரெஃபரன்ஸ் லாக் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இது வந்து ஆல்ரெடி லாக்கில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு இடம் மட்டும் லாக்கில் இருக்குது இந்த மற்ற மூணே லாக்கில் இல்லை இப்போ நான் டேபிள் ரைட்டை மாற்றினா இது என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ டேபிள் ரைட்டை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மாற்றுறேன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக்கில் இருக்குது சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுனா இந்த ஃபுட் பாத் வந்து இதில் லாக் ஆன மாதிரி இதுலேயும் லாக் ஆகாது அப்போது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணால் இண்டிவிஜுவலாக கொண்டு போயிட்டு ஒரு ஒரு லைனையும் டபுள் கிளிக் பண்ணி அதை வந்து இதோட லாக் பண்ணணும் ஸோ நம்ம லக் வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக்கில் வந்துருச்சு ஸோ பிரச்சனை கிடையாது திருப்பி வந்து செக் பண்ணிடலாம் ஓகே லாக்கில் தான் இருக்குது கன்சியூம் மீட் ஆகிடுச்சு அப்போ பிரச்சனை கிடையாது ஸோ நமக்கு டேபிள் பார்த்திங்கன்னா நாலு ஸ்டாண்ட் போட்டாச்சு மேலே இருக்கிற சர்ஃபேஸ் வரைஞ்சாச்சு இப்போ நடுவில் இருக்கிற சர்ஃபேஸ் மட்டும் வரையணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே இருக்கில்ல நமக்கு வந்து பி ஒன்று வரைஞ்சிருக்கோம் கரெக்டாக நான் அந்த பி ஒன்று ரெஃபன்ஸாக பண்ணி நான் வந்து இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரூஷன் சர்க்கிள் வச்சு வரைய போகிறேன் பிளான் போங்க பிளான் போயிட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி தெரியல ஏன்னா வந்து நம்ம ஹைட் அதிகமாக்கிடும் டேபிள் ரைட்டை அதனால் தெரியல வேணால் குறைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வரைய போகிறோம் இப்போ கிரியேட் கொடுத்துட்டு டேரெக்டாக எக்ஸ்ட்ரூஷன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி செலக்ட் பண்ணால் டி ஒன் ரெஃபரன்ஸ் பேனை பொறுத்து தான் வரையும் அதனால் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரூஷன் கொடுத்துட்டு திருப்பியும் செட் பிளேன் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டி டூவில் இருக்குது நம்ம வந்து என்ன பண்ணால் பி டூவில் வச்சுட்டு எல்லாம் பி ஒனில் பி ஒனில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம வந்து வரைய போகிறோம் சர்க்கிள் வந்து இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நான் போட்டுக்கிறேன் இந்த ஃபுட் ஃபுட் ஸ்டெப்பை இடிக்கிற அளவுக்கு நான் போட்டுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று போட்டுட்டு ரெண்டாவது ஒன்றையும் போட்டுக்கோங்க எதுக்குன்னா எனக்கு இங்கே வாய்டோடு வேணும் ஏன்னா இந்த கேப்பில் வந்துட்டு இந்த கேப்பில் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணால் திருப்பியும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரூஷன் வாய்ட் ஃபார்ம் கொடுத்து இல்லைனா திருப்பி ஒரு எக்ஸ்ட்ரூஷன் கொடுத்து அதுக்கான தனி மெட்டீரியல் நான் கொடுக்க போகிறேன் அதனால் இந்த சர்க்கிள் மட்டும் ரெண்டு தடவை கொடுத்தனா இங்கே ஒரு வாய்டோடு வேணும் என்னோடய கான்செப்ட் அதுக்காக அப்படி கொடுத்துருக்கேன் இதோட திக்னஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படி தான் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம பிளானில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரெக்டாக மீட்டாக இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே இருக்கிறது எடுத்துருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை லாக் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி மேலே இருக்கிறது நீங்கள் ஜஸ்ட் கீழே கொண்டு வந்து கூட லாக் பண்ணால் போதும் ஸோ நீங்கள் எந்த ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி எடுத்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் அதை அசைன் பண்ணி லாக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ லாக் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு ஒரு பெர்மிட் கொடுத்துருங்க இந்த பாட்டம் ஒரு பெர்மிட் கொடுத்துட்டு இது ஹைட் ஸ்மால் ஹெச்சை கொடுத்துருவாங்க ஓகே இப்போ இதையும் நம்ம மூணுத்தையும் இப்போ இருக்க எல்லா பெர்மிட்டையும் செக் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம கண் கண்ட்ரோலில் இருக்கான்ட்டு இது ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரெயின் நாட் மீட் மீட் அலையும் செக் பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸ்ட்ரூஷன் வரையிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கான டைமென்ஷனை கொடுத்துடலாம் ஸ்மால் ஹெச் கொடுத்தாச்சு இப்போ இதை ரைட்டை சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ இப்போ மாறுது ஓகேவா அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் முதல்ல கொடுத்துட்டோன்னா உங்களுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் தான் செக் பண்ணி பார்க்கணும் திருப்பியும் அதே எக்ஸ்ட்ரூஷன் சர்க்கிளில் வரைகிறேன் எக்ஸ்ட்ரூஷன் செட் பிளேன் பி ஒன்று போதாக பி டூ கொடுத்துட்றேன் லாஸ்ட் டைம் தப்பாக கொடுத்துட்டோம் கொடுத்துட்ட
ओके सो एल कंडीशन नमक वो मीटा थ्री से चक पड़ी पातना इतना नम इन कुछ कीकूँ इवे वो नईन हंड्रेड वो फैंड्रेड ओके पाती चेर वो एल पेमको नमक साटिस्फा सो इन सैड तिरपी और एक्सट्रेशन पेट अल मैं ना तनिया कोई रेफर पड़ी वह एक्सट्रूशन को सेट प्लेन बीटे ओके सर्कल इं सल सेलट पड़ी को सेलट सेन्टर वो जोरी मबड़ी को इन तिरपी पाती सालिड मारे बट आना वो अगर मेटीरियल असैन पड़े ट्रांसपरसी वो इतव नम्बर पातना मेसेज अप्वी कमेंट मुड़ी रेफर पेन वे वो इतना फैनल वो मेटीरियल असैन पड़पो अब पाक और सेन्टर फर्स्ट और मेटीरियल असैन पड़े इन क्लिक पड़े क्लिक पड़ी इंतजार प्राप्टीस मेटीरियल अटगरी क्लिक पड़े त्री डाट्स क्लिक पड़ी उोड पड़ा आलरे मेटीरियल वेणा नहीं इनकलूड पाकलो एन एस टी अलूमियमो उमो रेकमेंट मारे नहीं लोड पड़ी उंग रिपीट लाइब्रेर आलरे ना लोड पड़ा लेट आगो एक्सिस्टिंग वे चल रहे ग्लास क्लिक पड़ी को ट्रांसपरटो इत कल वो ब्लूवे प्रच्न ओके ओके पाती नमुक इतम ट्रांसपरस वह कलर ना मात पड़े क्लिक पड़े मेटीरियल थ्री डाट क्लिक प्लिक पड़ी इतक वो ना अफाल्ट वाले इतना ग्राफिक्स अपीरस रेन पाक ग्राफिक्स वो ना वो ब्रउन कलर को ब्रउन कलर को चेर टापे अपीरस वो ना जस्ट वो डिफ्रेंशन काम अपीरसो कलर वो कुछ हाईलेट कलर को ग्रीन कलर शेडर अंड कंसिस्ट रियलिस्टिक कलर को अपीरस कलर पर कलर दाम्ल थ्रेड व्यूवी ओकेवा पेरामीटर्स सांपल एक्सट्रूशन अंड स्वीप कमेंट जामी वर्जा मेटीरियल असैन पड़िया सो एल साटिस्फा नहीं प्राटी पड़ी पांग डा कमेंटें उ फ्रेंड्स शेर पैंस फार वाचि नेक्स्ट वीडियो ना पाकल मरकाम नम चल सब्सक्रेबा वीडियो पिछड़ी लाइक पड़ो बाय फ्रेंड्स